给我咬！欧阳，来了，有事吗？我想单独和你谈谈。思雨不是外人。有什么就说吧。那个，我去喝点水啊。来，慢点。怎没戒指，是你亲手给我戴上的。它意味着我们两个人会永远在一起，相守、相爱。但是你食言了。他现在对我来说没有任何意义，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下来。从此以后。我再也不会纠缠你了。也许是偶然，心跳有些。开始期待你出现，装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的依恋。忽然间发现。心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边，褪去浮华的简单。直到永远假装你很勇敢，你是我的岸，停靠的终点，让我做你避风的港湾。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线，从什么时候再也离。
下暴雨了，我担心梅亚打不到车。出事了怎么办呀？车，你想让他被淋死吗？无论你们之间发生了什么事情，毕竟他是我曾经最好的朋友。装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的意。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。没有。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。退去浮华的简单，直到永远。上车护士，他怎么样？患者啊是肺部感染，还好你们送来的比较及时。如果再这样烧下去啊，后果很严重。他现在啊，一般的消炎药已经起不了作用了
，我们给他打了有针对性的消炎药，很快就会起效果了。谢谢。打完这瓶告诉我啊，还有四瓶要打。嗯、好。欧阳，无论你之前和林妹啊发生了什么，毕竟她现在病了，我们理应留在这里照顾她。放心，我不会介意的。我去给你买点吃的。董事长，林美阳在雨中晕倒了，现在在医院，肺部感染，严重吗？已经上了点滴了，很快就能退烧。把位置发给我，我马上过去。希望你受到伤害的是我，最不希望你难过的人也是我。但是我不知道我该怎么去面对你，我不敢看你的眼睛，我不敢跟你多说一句话，我甚至不敢面对自己的真心。相比告诉你真相，我宁愿你恨我。李龙，董事长，欧阳在呢吗？对，刚才徐思雨出去帮欧阳买饭了。啊、你到车上等我。好。嗯
来了。我该问你啊，你儿子的女朋友病了，你在这儿干什么？小点声，病人需要休息，别那么大声，好吗？咱俩出去说行不行？病人，那我非要在这儿说，最好这位狐狸精小姐能够醒来听听。你胡说八道些什么呀你呀、啊？我胡说八道，你刚才小手拉的够咸水的呀。这样，请到外面，咱俩到外面说好不好？要不是有人把这张照片发给我，我到现在还蒙在鼓里。这是医院，你能不能小一点声？走，到外面。你干什么？你撒手，有什么罪不丢人的？你干什么？我就要在这儿说，你松开我！你干什么？我就当着他的面说，有什么见不得人的？你干什么？你你松开我！你干嘛？有什么见不得人的？我就要在这儿说，你松开我！有什么见不得人的？你怎么回事啊，天呀！干什么你？你能不能小点声？你干嘛？你这是干什么？过来，过来，你进来，进来，放开！秦月，你过来，你听我这，你闭嘴！你太恶心了你！原本我在想，欧阳被那个狐狸精迷得五迷三道的，怎么突然就分手了？我以为是他醒悟了，原来。是被生他养他的亲生父亲把这个狐狸精给勾走了，吴长林，你太不要脸了！你这把岁数都可以当他爸了。齐云，你这是在说些什么呀？你不承认是吧？好，我现在就去找这个狐狸精，我让他亲口承认，他为了上位不择手段，竟然勾引自己男朋友的父亲。齐云。你听好了，你手机上那个人不是林美雅，是林美雅的同袍姐姐杜若楠。林美雅的原名叫杜若雅。这一对姐妹是杜小月和我的孩子。小月离开的时候，她已经有一个月的身孕了，但她自己并不知道。小雅生下来就有先天性心脏病，小月无力医治，只能把她送进孤儿院。之后，她便带着若男远走他乡，而小雅则被林志国收养，改名为林美雅。我知道你不敢相信。我已经和若楠做了亲自鉴定，这两个孩子确实是我的亲骨肉。齐月，我不是故意瞒你，只是一直没有找到合适的机会告诉你。欧阳已经知道了这件事，但他选择了独自承受这一切。我们已经商量过了。不打算把这事情告诉林美雅，怕她受不了这就是你跟我在一起的原因吗？这就是最快让林美雅死心的办法吗？我还
还是做多情的野人喜欢我。对不起，思雨，我不想伤害你，我是真的想跟你试一试。我不知道。你现在还愿不愿意接受我？即便我知道你这么做全都为了林美雅，即便我知道你根本就不爱我，可是我还是做不到拒绝你。我也是个有骄傲、有自尊的女孩子，我并不是对谁都这个样子的。我为了你，从法国休学回来，我为了你甘愿去做林美雅的备胎，难道是因为我爱你？从我见到你的那一刻开始。爱上了，我真的希望你不要伤害我。我一定会让你爱上我的。小黎叔，小兰，我怎么在医院里啊？慢点，感觉好点了吗？昨天晚上，不是已经回家了吗？为什么还要跑到俱乐部去呢？就算去，为什么不让我陪你一起去？昨天晚上，我是去给欧阳还戒指的。回来的路上就下雨了。我想过给你打电话，但是我的手机被水淋坏了。后来，后来你就晕倒了，是欧阳还有徐思雨把你送到医院里来的，太丢人了！我这不是自取其辱吗
。他刚打完下眼药，医生说他已经没事了。交给你了，一点都不丢人。我反而觉得你很勇敢，面对每一段人生经历，你都能有勇气去向他告别，这一点我都要向你学习呢。哥俱乐部怎么都能让自己淋雨淋到住院呢？你怎么不给我哥打电话呀？你让工作人员给你派辆车把你送回来，或者你干脆就在那开个房住一宿，今天早上再回来呗。你就别说我了，我在那个时候脑子根本就转不了，你又不是不知道。你就应该告诉我，我陪你一起去呀。我听我哥说，徐思雨那个贱人也在。出来呢？他以前从来不让女的陪他一起去俱乐部的。妈，说够了没有？妈不是让你带饭来了吗？啊，我跟你说，要不是今天早上妈一直跟我叨叨叨，我早就来了。你俩饿坏了吧？这个是妈特意为你们准备的爱心早餐，还叮嘱你们一定要全部吃光。我给你们放这儿了，我走了啊。你去哪？你不跟我们一起吃饭了？妈还交代了，说你们俩一起共进爱心早餐的时候，我最好消失，有多远滚多远。所以我现在要滚了，请慢用。等一下，那你去车里等我吧，一会儿带你俩去个地方。去哪儿？到了你就知道了，赶快消失。请慢用。哥，你要带我们来的地方就是老店呀、啊。到了你就知道了。我的天哪，哥！小雅，李东给咱的老店盘回来了。事情实在是太多了，可是我不能。我最不喜欢听到你说“可是”这两个字，好吗？所以，请你不要先拒绝我。我这么做，也不单单只是为了你。你们家店在这条老街上风风雨雨应该有十几年了吧？我相信不单单是你对他有感情，所有吃过你们家店小龙虾的客户，都会对他有感情。我这么做，也是为了那些怀念你们家味道的老街坊、老邻居们。我相信每一个人，都希望看到邻家排档能够恢复到以前的样子，那么的温馨，那么的热闹，味道那么的美，对吗？我把这家店盘下来的钱，就当做是对邻家排档的投资吧。这样，我出钱，你出技术还有管理，你呢，占这家店百分之五十一的股份。每个月的月底啊，我会亲自来查账，到了年底，你还得给我一份最终的年终报表，还有第二年的工作计划表。你觉得这样
，你可以接受吗？不说话我就当你默认了。好了，那从现在开始，你正式是林家排档的大股东，你有一票的最终否决权。那么，祝我们合作愉快。行了，是不是还得放炮啊，土豆？对对对，我都忘了。及时已到，快放炮！杜小月是你的亲生母亲。是。李美雅是你的同胞妹妹。是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。这位是。那阿姨你好，我叫苏子杰。我是若楠从小到大最好的朋友，哦，那也一起住过来吧。好啊，阿姨。之前家里很冷清，你们搬进来说不定会热闹一些。我这就让他们收拾出两间房，你们今天晚上就住进来。好，好，这样也好，啊。只是希望你们暂时不要把这件事情说出去，因为林美雅之前和欧阳的关系，她的养父。现在又昏迷在医院，所以出于保护他的原因，我和欧阳商量出来的结果是，不打算把这件事情告诉他。等将来时间治愈了一切之后，我自然会公布的。所以，若楠这一边，暂时先委屈一下喽。我无所谓。就是最近不能去找梅雅。嗯，自打你来了以后，还没有见到他呢，是不是？哎，叔叔，见不着也没事，这不还有我呢吗？我陪着他呢。好，好。你瞧瞧，这都唠上家常了。若男子杰，你们别见外，就拿这儿当自己的家。好，我有事先上去了。啊，阿姨您慢点啊。再见。喝点水。嗯。喝点水。这也算有一席之地啊！哎，不过你说他们家这么大的房子，就给你这么小一屋，真抠。有个地儿住就不错了。你要愿意在这儿住呢，你就住在这儿；你要不愿意在这儿住，你可以滚回酒店。我住，我住，我住啊！咱现在也算是住进来了啊！哎，哎，我才刚反应过来。你现在是欧若男了，你再也不是那个跟着我四处坑蒙拐骗的杜若男了。你才坑蒙拐骗呢！哎，刚才你也看见了吧？你那个后妈
，完全是花骨绵掌啊！那阴狠的内力，完全隐藏在温柔的笑脸之下。我看见他，我才明白，那后宫里边最狠的皇后啊、妃子是什么样。我刚才我都觉得冷，你不觉得冻得慌吗？啊，你冷吗？嗯。我看你刚才，阿姨你好，阿姨再见。你不是挺热情的吗？我那不是为了你们俩将来的关系能处得好一点吗？那现在懂点事儿，也不算吃亏，对不对？你就是骨头太硬了，你真的该去学学那个花骨绵掌，知道吧？我是欧长林的女儿，我又不是他女儿，这是他家，也是我家，你就踏踏实实在这儿住着。行，那我就踏实住着吧。哎呦！哎呦，你干嘛呀？还不让人躺会儿？你还不赶紧回酒店把咱俩行李拿过来？得嘞，我这就去啊。妈，你没事吧？小瑞，从今天开始，你放弃推迟欧氏的念头。欧氏，还得是你的，听到了。陆小月是你的亲生母亲，是。李美雅是你的同胞妹妹，是。这二十年来，我的心中生长着一棵参天大树，它的根深深的扎进土里，它的枝叶为我遮风挡雨。但也正是这棵树。挡住了我头上的那片天空，于是我不惜将那棵树连根拔起，心中只剩下一个空空的黑洞。我本以为我可以用欲望再次将它填满，但是那里却早已是冰冷刺骨，寸草不生。我苦心积虑，忍辱负重了那么多年。天却跟我开了这么大一个玩笑。我以为我飞上了天，可是，一转眼才发现，在我拔掉那棵树的时候，我就已经掉进了那个深深的黑洞里。我想要再爬出来，却再也找不到那棵树了。呃，晚上想吃什么？牛排沙拉吃腻了是吧？咱们晚上吃火锅吧，好吧，吃点辣的，喝点冰啤酒。哎，咱们今天吃冰淇淋好不好？别管胖不胖的了，今天好好吃一下啊。你会不会后悔啊？我后悔什么呀？兜兜转转的，才发现当初被你甩了的女人，才是欧家的亲生女儿。而现在你孩子的妈妈，你未来的老婆，在欧家的地位越来越低了。甚至原本我就不应该姓欧。不
是那是什么意思？你觉得我是为了进欧家才接近你是吧？咱们两个人一起经历那么多事情，在一起那么长时间，你现在还觉得我是为了进欧家才跟你在一起的是吗？你干嘛这么激动？我也就是自嘲罢了，你不觉得我现在很可笑吗？我激动是因为我，我为你不值。你为欧家做了那么多，付出了那么多，结果。他欧长帝现在冒出了两个死生，你刚刚看没看到他对杜尔南的样子啊？你看没看见他对杜尔南的态度？我怎么就从来没有见过他这么对你呢？你难道自己你你自己一点都不生气吗？好了，我现在有你啊，还有宝宝，我们将来会有一个完整的家。他们之间那些恩恩怨怨的，跟我也就没有关系了。我现在呢，就想宝宝健健康康的，然后我们给他一个完整的家，给他满满的爱，这不就足够了吗？嗯。其实我不够惨，欧阳比我惨多了。他跟林美雅马上就要结婚了，才发现是自己同父异母的妹妹。不过你跟林美雅也真是有缘分啊。之前呢，我还在担心他会成为我们的弟媳，这样你们两个人见面就尴尬了。现在可倒好，直接升级为妹妹了。行了，不说了啊，上去休息吧，我去买东西。杜小月是你的亲生母亲，是。林美雅是你的同胞妹妹，是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。我希望你脑子能够清醒，重新审视一下你们俩的关系。你能确定，不是为爱情而冲昏了头脑？我确定。我不知道你们什么时候在一起的。如果和你在一起的同时，还和那个林美雅不清不楚，那我就要提醒你，你可能是看错了人。我这个总裁在下次股东大会的时候将要卸任了，离开管理层也是早晚的事情。那你就别卸任了，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位子上。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片，他们两个应该很快就会结婚了。在想什么呢？你很在意，爸
，对不起啊。这段时间，我尽顾着忙我自己的事情了，都没有来陪你说话，你不会生我的气吧？告诉你一个好消息吧，咱们的大排档被小黎叔给买回来了，而且临时大排档的牌匾，现在又挂回去了。小黎叔他说，这一切，都算他入股。其实我心里知道，他这么说，只是怕我心里难受，才想出这样的一个办法。还有吧，咱们家的房子，小黎叔也给要回来了。还有你现在的护工小齐，也是小黎叔给找的。咱们现在呀、啊，真的是欠小黎叔太多了。不过爸，你放心，这些钱。我将来一定都会还给他的。虽然我现在失业了，可是咱们还有大排档啊！我和土豆一定会好好的把大排档给经营下去。你要喝点什么吗？嗯，不用了。你身体好点了吗？前两天你发烧，我挺担心你的。嗯，谢谢你们那天送我去了医院，我现在身体好多了。美、哎、亚，如果不是因为欧阳。我们俩还会是最好的朋友吗？不好意思，如果你要跟我说这个事儿，嗯，我还有点别的事情要忙，那我先走了。梅雅，你能坐下来听我把话说完吗？这段时间，我真的很难过。我时常会想起我们两个在法国的日子。有什么话你就直接说吧。我希望你不要怪欧阳，他是有苦衷的。欧阳选择瞒你。是怕你知道真相后承受不起，所以他才用这种决绝的方式来保护你。但是我觉得，你有权利知道真相。哎呀，你就没有想过你的亲生父亲是谁吗？你什么意思啊？前段时间，欧阳忽然消失。你一定想知道他去哪儿了吧？他去了泰国，去找了杜若楠，你的同胞姐姐
，并且把他带回来，跟欧伯伯做了亲子鉴定。鉴定结果为有血缘关系。美雅，您和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。徐思雨，你真的没有必要编造这样的谎言。我已经决定了，从今往后，我是不会再纠缠欧阳的。这不是谎言，就算是撒谎，也是你爸爸在撒谎。这是林淑见欧伯的那天晚上亲自告诉欧伯伯的。如果你不相信。你可以去问杜若楠，她现在就住在欧家。欧伯和欧阳选择瞒着你，是怕你知道真相以后会接受不了。欧阳还特意叮嘱我，不让我告诉你。但是我觉得。如果不告诉你的话，对你来说太不公平。美雅，你不再是孤儿了。欧伯伯是你的亲生父亲，而欧阳虽然跟你同父异母，但他也是你的亲哥哥。我知道。造物弄人。其实我觉得走错了路不要紧，最重要的是能够及时刹车。其实心情比爱情来得更长久。想一想，有欧阳这样的哥哥也是挺好的。我都有点嫉妒你。缘分真的很奇妙，我相信，没有人在爱情面前可以控制得住自己的内心。我知道，我之前伤害了你，没呀。喝酒了，都没吃多少。我们不能再继续下去了，我们分手吧。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。总之，我要说的话已经说完了。从今天起。你我已经没有任何关系了
。喂，你在哪？没啊，我在泰国，有事吗？没什么，我就想问一下，妈。妈，她怎么样？妈，她挺好的。你也挺好的，我也挺好的。放心吧，都好着呢。喂。酒上头啊，还是有钱好啊！志晓哥以前，咱哪敢坐卡座呀？那都是一人一瓶小啤酒，拎着在舞池里边就晃一晚上，这要喝没了，还得再去倒点水。那现在呢？哎，整瓶的 XO， 我拿着吸管喝。你少喝点儿，伤还没好利索呢。若楠，我就知道，你还是挺心疼我的。死一边去！摆清咱俩位置，我是你姐，你是我弟，有的没的别老乱想。可是妈都把你托付给我了。别老妈妈的，那是我妈，不是你妈。妈，您在上面都看见了吧？我跟若楠现在挺好的，我们现在有钱了，不用过苦日子了。您在上面就放心吧，我一定会照顾好他的你是怎么知道这件事的？思雨告诉你的。我只是觉得这件事你不知道比较好。你打算躲我一辈子吗？对不起，我不知道该怎么去面对你。我就知道，你不是那样的人。我就知道，你在分手的时候跟我说的那些狠话。都是骗我的，说明我没看错人。虽然老天跟我们开了这么大一个玩笑，但是好在我们错的不那么离谱。这段时间。我想了无数种
你跟我分手的理由，唯独没有想到的，却变成了事实。我现在终于明白，你为什么要那么决绝的跟我分手。好吧，就让一切回到咱们在飞机上拿错箱子之前吧。你还是那个桀骜不驯的欧阳，我也还是那个满怀热情的林美雅。思域也没有帮我换头等舱，即便我们两个人。即便我们两个人真的在飞机上遇到，也只是打一个照面而已。这样，你觉得好吗？而你原本就是要去思域的，你们门当户对，命中注定。就是要在一起的，思雨很兴奋的把你介绍给我，我依然会很激动，但那只是因为，我之前在网上看过你太多花边新闻，看到你，我还是会很兴奋，我会很兴奋的告诉你，在法国。你差一点撞到的那个人是我，我还会很兴奋的告诉你，曾经我们两个人坐过同一班飞机。但是私底下，我一定会很严肃的去提醒思雨，让他一定要小心那些网红和模特。你觉得这样好吗？好了，现在我们两个人的记忆都被我更改了，欧阳。你一定要幸福，我走。
你怎么在这儿？我刚刚人事部签了三个月的试用期合同，从现在开始，我是你的行政助理，负责你工作上的一切大小事务。你别跟我闹了。我没跟你闹。怎么，我总不欢迎啊？欢迎。我走。这个是今天和明天的行程安排，请过目。司运作。真相告诉他，你不觉得他应该要知道这件事情的真相吗？他是个成年人，有权利知道这件事情的真相。况且只有知道真相后，他才能迅速摆正自己的位置，你们两个也好认清彼此之间的关系，回到各自正常的生活轨迹当中。我这样做有错吗？她是你的妹妹，我是她未来的嫂子。以后呢，我们两个人都要对她好。你工作吧，我就不打扰你了。先生，您还满意吗？啊，还不错。啊，这款探界者性价比特别高，它内部搭载的是二点零 T 和九 AT 的超高性能动力系统，而且车顶还有超大的全景天窗。这车多少钱？裸车在十六万左右，还是非常超值的。十六万。嗯。先生，一看您的品味就非常的好。这款车的外观呢是非常时尚的。科迈罗的外观一直是承袭了五十多年的经典之作，棱角分明的前脸设计以及家族史的立体双格栅，散发着与生俱来的运动气息。而且啊，整体的设计让车型显得更加的霸气。这些我都知道，说点我不知道的。啊，不仅外部好看，而且内饰也相当丰富，有二十四色的氛围灯，让你感觉更加炫酷，而且还带有方向盘加热以及支持手机无线充电的功能。不错。美女，您对这车还满意吗？挺满意的。这款车的实际操作感确实很强，尤其是加速中的推背感，会让驾驶者拥有相当不错的体验。科迈罗自带车载蓝牙。这样就可以通过车内显示屏播放音乐、接打电话，既安全又方便。同时，内置的二十四色氛围灯、无线手机充电、电加热方向盘，就算是冬天开车也会感觉特别舒适。那您看，您对这车还有什么疑问吗？就它吧。我不知道接下来的路要怎么走下去，但是当我看见欧阳的眼泪，我突然意识到，原本准备独自承受这一切的他，比我更痛苦，也比我更勇敢。我不想让他独自一个人漂泊在大海上，那么的孤独无助。我现在唯一能够帮到他的。
，就是让他看见我没有被打倒，我过得很好。只有这样，他才能够心无旁骛地奔向那座小岛，我们才能回到各自原本的轨道，一切安好。苏子杰，啊，你觉得这车怎么样？好，只可惜我没有那么有钱的老爹呀、啊。那你有我呀，我送你。你送我算怎么回事啊？我不成吃软饭的了吗？行，硬气上了是吧？哎，在这事儿上我必须得硬气起来。这人生中第一辆车，我必须得自己奋斗。好，杜小姐，您刚才试驾的那辆车，你还满意吗？在哪儿刷卡？这边请。这氛围灯。哎，这科迈罗就是牛啊！听着发动机声音都好听，啥时候没事的时候借我开开呗。想开随时。嘿。最后一道菜啦。我真的已经吃不进去了，我撑的眼睛珠子都快掉出来了。谁让你吃那么多的？因为实在是太好吃了，我根本停不下来。尝尝这个，好吧，那我再吃最后一口啊。嗯，小心烫啊。嗯，味道特别棒，真的。好了好了，快来打分。问金块儿，四个。小龙虾、香辣味、孜然味、麻辣味，你都只打了四颗星，那我是不是不能把它们作为主厨推荐菜啊？可以啊，完全可以推荐。我打四颗星呢，是因为有一颗星折在你这环境上了，所以没有打五颗星。好吧。那就剩下的这些菜，你都只打了三颗星，是不是我还需要有改进的地方？不用，完全不用改进。我打三颗星是因为我不爱吃这些菜，这要是搁别人炒的，一颗星都不给。嗯，那就谢谢黎薇薇小姐赏光尝菜，我的荣幸。<笑>我跟你说啊，微微，土豆哥他才是真的逗我爸真传呢。他炒菜可好吃了，有机会让他给你炒两道菜，你好好尝尝。我今天呢，也就只是试试手，等大排档忙起来了，我也能帮帮忙。没呀，我觉得你今天哪儿不一样了呢？有吗？有啊。<笑>他怎么来了？咱俩能换个地方聊一聊吗？有什么话，就在这儿说吧。我和你之间，没什么需要背着人的。
好久不见了，过得好吗？嗯，挺好。我听说你被欧氏开除了，我是想我认识一些朋友，如果你愿意的话，我可以介绍几份面试的资源给你。我相信你在别的公司里也可以做得很好。不用了，谢谢现在在这儿干嘛？他是不是又欺负你了？哎，我是林美雅的好朋友，我来帮他试菜的，怎么啦？如果你来这儿是跟我闲聊的话，你还是走吧。我不是来闲聊的，小雅。我们能不能回到过去那个样子？陈哲，你出门忘了吃药了吧你？我在跟他说话，跟你有什么关系？当然有关系。林美雅的事情，就是我们的事情。我警告你，说话客气一点，尤其是对女孩子。这里非常不欢迎你，请你离开。如果我不是欧长林的女儿，你还会回来找我吗？曾经这里是我们俩最美好的地方，但是那个陈哲不是你，你变了。请你离开这里。哎呀，你是欧伯伯的女儿。你是什么时候知道的？是谁告诉你的？哥，这事儿你也知道了。谁告诉你的？徐思雨。徐思雨，他高兴死了吧
，欧阳现在名正言顺成了他的了。欧阳现在跟谁在一起，跟我都没有关系了。陈哲这个大混蛋，他当初抛弃你，不就是为了攀上欧瑞姐这个高枝吗？结果现在发现你才是真正欧家的女儿，这又瞬间跑回来找你了。我的天，瞬间呢！美美，美雅。你最近身上发生这么多事儿，你都没有被打垮，还坦然接受，还那么淡然自若的，我真的挺佩服你的。那我能怎么样？我爸还在医院里面躺着呢，他只有我，所以我不能倒下。我要再萎靡不振，我太对不起他了，也对不起你哥。梅雅，你别这么说。我们对你的帮助，你不需要有任何压力。林叔叔是你的亲人，也是我们的，明白吗？对呀、啊，梅雅，你还有我们呢